Abbiamo fatto un, proprio uno spazio, un intervento spaziale che si chiama Comuna Fundamento, che è traduzione in esperanto di Common Ground. L'esperanto è un sogno, ma non esiste, non esiste un Common Ground vero. È una cosa che bisogna conquistare ogni qualche volta che si fa un progetto con i partner del momento. Abbiamo fatto due interventi, uno fuori e uno dentro. Quello fuori fa una soglia, una soglia tra diciamo, il giardino i giardini e il padiglione, bloccando l'accesso al seale. Poi qua dentro invece c'è un'altra soglia, una soglia tra la grande sala centrale e il foyer, che crea una specie di uh, spazio scavato. Il nostro intento è quello di non fare architettura che si autorappresenti, ma è un'architettura che interagisca con quello che c'è già, per cui questo voler fare una deviazione di un percorso che già esisteva, che è il percorso dall'atrio all'altra all sala, però mettendola in diagonale è appunto un, un giocare con il contesto creando una nuova percezione. Abbiamo usato lo stesso materiale per, de per il dentro e per il fuori, che è il mattone, perché il mattone è un elemento archetipo, dell'architettura. Questo perché mh, a noi non interessa creare un'architettura eh, dettagliata, ricca di materiali, ma il nostro intento era di fare quasi un modello in scala 1-1, come se fosse polistirolo, ma anziché polistirolo usare veramente il mattone, che è una cosa appunto più reale. We were interested in uh, creating something which was a real experience. Yeah, because in um, architectural exhibitions you always face a problem of uh, representation of something. So as Simone already said, this one-to-one -one is something very crucial when you think about uh, sharing something. Yeah, so it's not sharing uh, only ideas, but it's also sharing uh, uh, an experience. Il nostro intervento è common ground su più livelli. Cioè, da un lato c'è il livello del, della relazione con il contesto, dall'altro c'è il livello del common ground che abbiamo con questi due artisti che sono intervenuti nello spazio, una è Candida Oefer eh, che ha fotografato una nostra architettura alla Lauder Business School a Vienna, l'altro artista è Armin Linke e, e lui è intervenuto eh, mostrando una scelta del proprio archivio immenso eh, su spazi performativi di architetture ehm, nel mondo. Il terzo livello è il livello dei riferimenti, i nostri riferimenti culturali, che sono sia artistici che architettonici, e questo livello l'abbiamo espresso eh, producendo un libro che si chiama Comuna Fondamento, come l'installazione, ed è in esperanto e contiene eh, immagini appunto che sono eh, per noi il, il common ground di tutto, tutta la nostra progettazione. Per noi l'architettura è una, un processo collaborativo, co collaborazioni svariate con artisti, con curatori, con direttori di musei, di, di mostre, perché non funziona solo come una specie di uh, commissione di opere da costruire, ma è un processo di produzione di spazi, di spazialità e di esperienze spaziali insieme. Per cui eh, lo spazio artistico si produce già come installation in una specie di scambio, non nasce da un unico autore, è multiplo l'authorship, la, 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 diciamo così. The brief of uh, David Chipperfield came along with the idea to search for collaborations and uh, so we were very very soon thinking of uh, collaborations with uh, uh, yeah with uh, people not f intrinsically from the architecture but from uh, the field of architecture in a wider sense con Wilfried Kuhn abbiamo curato scorso anno una mostra su Carlo Mollino ci siamo conosciuti attraverso l'Università di Arte e Design di Karlsruhe dove insegniamo insieme e abbiamo cominciato vari tipi di collaborazioni installative. Cioè, quello che interessa a me è anche non pensare alla fotografia come immagine singola ma come sequenza, come editing e come interagisce col pubblico e nello spazio, dove diciamo, lo spazio diventa una specie di software che descrive le regole di interazione col pubblico. E, 
perciò è stato interessante lavorare insieme e cercare di capire come creare uno una narrazione che scegliesse delle architetture dove le fotografie stesse parlassero di come lo spazio viene utilizzato e anche di pensare di come installarle nello spazio in modo da creare una narrazione che attivasse l'architettura che loro avevano progettato per questo padiglione.